Good evening. Hello. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Hello, welcome. Okay, how are you today? I'm thanked. Okay. Bueno, uh, uh, les iba a preguntar si tenían alguna consulta de la plataforma, pero ahorita creo que está fallando. Déjenme ver si puedo entrar. Um, no, sigue, sigue, sigue fallando. No podemos entrar. Eh, Mm -hmm. I think sí. uh, Is there a question about the platform? Pudieron resolver y solventar el problema que les daba? Hello. Todo bien en la plataforma? Pues, en mi caso, Miss, eh, a uno. No, no, no se ha lo que es el progreso, ¿verdad? Pero como Ajá. estuve platicando con una de las, las personas de, de inglés corporativo, entonces me dijeron de que, de que iban a ver cómo, cómo, cómo solucionaban el problema. Así que ahí estamos todavía en espera a ver, a ver cómo se soluciona eso. Sí, hay que darle tiempo porque a veces puede, puede actualizárselo en el, en el momento, pero otras veces se tarda minutos, a veces este, hasta que usted entra el siguiente día ya le aparece. Y ahorita que está fallando, es bien difícil ver si se actualizó. Pero si yo, si yo puedo ver en el transcurso del, de mañanas o de la noche si ya va a estar trabajando, pues eh, yo les aviso. Eh, Sí, no se preocupe, Darwin. Yo en la clase de las 8 no pude accesar a la plataforma. Sí, de hecho, yo ahorita intenté acceder probando a ver si me dejaba, pero hasta hace que quizás unos minutos todavía no se podía. Entonces, eh, traten de avanzar lo más que puedan. Eh, acuérdense que la idea es que cuando ya nosotros estemos en la clase, eh, ya ustedes hayan trabajado esas, eh, las, las secciones, Ok, que vamos a, que vamos a repasar en, en la clase. Eso es lo ideal, ¿verdad? Para que sepamos más o menos y traigamos una idea de qué es lo que vamos a, a, a trabajar. Si hoy no se pudo por las circunstancias, pues está bien, vamos a, vamos a hacer lo que se pueda y vamos a, voy a tratar de explicarles. Hoy va a ser al revés, si no lo han trabajado, les voy a explicar yo y ya cuando lleguen a la plataforma, pues ya, ya se les va a hacer más fácil. Y los que ya trabajaron esas secciones, pues... Estamos, estamos bien. There is no problem. Ok, this is what we are going to do today. Hoy sí vamos a trabajar un poquito de grammar y de vocabulary. Hay, hay veces en que le, me toca hablar un poquito más y creo que hoy así me va a tocar, pero es por, por, la, por el tema. Ok, so we are going to study two questions today. Well, whose pencil is this? Y la otra que no se las puse es what's the weather like? Ok, estas son las dos preguntas que vamos a agregar ahora. Whose pencil is this? Esta se refiere a posesivo. Cuando yo quiero saber de quién es algo, uso whose. That is the word that I use. Whose. Ok, for example, if I ask whose cell phone is this? Ok, de quién es el celular o de quién es el teléfono. Entonces, en inglés se usa whose. Whose pencil is this? Ok, and the other question is what's the weather like? Que la vamos a ver más adelante. So, these are the learning goals or the objectives for today to describe possession, okay, and to describe weather and seasons, okay. La, so, entonces, la clase vamos a dividirla en dos. La parte de vocabulario la vamos a hacer al final, okay. So, <clears throat> eh, let me see. Let's have some grammar practice. Voy a abrir el ejercicio, ok, y a la vez voy a ir explicando. Eh, este tema requiere un poquito más de práctica para que no, no, no nos confundamos, porque a veces puede confundir. But it's very easy. 
once you get it, it's okay. So remember that, bueno, vamos, ya, pre, ya en el video vimos tres maneras de expresar posesión. Con los adjectives, possessive adjectives, possessive pronouns, and possessive nouns. Here we have possessive adjectives que son my, your, wait, my, your, his, her, its, our, your, and their. Esos son los adjetivos, remember. And the possessive pronouns, mine, yours, his, hers, ours, yours, their. De los que ya trabajaron esta sección, díganmelo en español, no hay problema. ¿Qué es lo que recuerdan ustedes o entendieron cuál es la diferencia entre los adjetivos y los pronombres? ¿Hay, ¿Alguien me puede decir? ¿Can somebody tell me? Eh, yo entendí que los adjetivos posesivos son los que, que el objeto está al final de la oración. El adjetivo. El otro, sí, Ajá. el adjetivo posesivo. Ajá. ¿Y el otro? ¿El pronombre? Y el otro es que... Lo, dice que... Es, Siempre que el objeto está al inicio de la oración. O sea, que uno está al inicio y el otro está al final de la oración. Ok. Esa, esa, puede, la, esa puede ser una diferencia en la, la, en la estructura. Pero van a ver uh -huh. que algunas veces se pueden confundir si lo, si lo ven así, pero está bien. La difere, y una diferencia importante es que, así como yo les dije ayer, que los colores siempre van antes del nombre, ¿se acuerdan? Y que los adjetivos siempre van antes del nombre, como purple umbrella, red dress, tall, tall man, beautiful woman. O sea, to, los, esos son adjetivos y los adjetivos siempre van antes del nombre. Entonces, en el caso de los adjetivos posesivos, es igual. Y por eso son adjetivos, porque describen el nombre. Entonces, acuérdense que el adjetivo siempre va antes del nombre. My cell phone, your computer, his notebook, her pencil. Siempre va a ir un nombre después, ¿ok? Porque es un adjetivo. En cambio, el pronombre no. Como es pronombre, no necesita un nombre porque ya lo, ya lo dice ahí. Esa es la función del nombre. Reemplaza. A un, en la función del pronombre reemplaza el nombre. Entonces, por eso al gener, por lo general va al final porque no lleva nada después. Pero el adjetivo sí, va, siempre y tiene que llevar un nombre. Después, vamos a ver los ejemplos. We're going to see the examples, ¿ok? Y así van a ir viendo the difference and the position in the sentence. For example, here, no. Um, wait a minute. Ok, in the example you can see, I've got a kite. Este, esta, esta expresión que dice I've got a kite es la misma que decir I have. Ok, so don't get confused. I can say I have. I have a kite. Y significa lo mismo. The difference is that when I say I have, ok, it's American English, but when I say I've got, it's a British English. That is the difference. But the meaning is the same. So, Let's complete the exercise. You have got a present. What, what is missing here? Según lo que les acabo de explicar. What is missing here? You've got a present. It's? My. Pero siguiendo el contexto del, de la oración. It's your. Ajá. Uh -huh. It's your present or it? Yours. Yours. Uh -huh. yours. It's your present or it's yours. Now, she's got a cat. A cat. It's her. It's her cat or it's her. Hers. Hers. Uh huh. Okay. They have a. They have a car. It's their car. It's their, their. their car and uh, it's their theirs. Now, 
We've got a bike. It's our bike. It's our bike and it's? Ours. Ours, very good. Ours. Now, you have got a doll. It's your doll. It's yours. It's your or doll. It's yours. 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 He's got a ball. He's. It's his ball. It's his, his ball. And then it's. It's his. his. In this case, it doesn't change. It is the same as an adjective or as a pronoun. Now, you've got a, a boat. It's, it's your boat. Yours. Your boat. Your. your. It's yours. It's yours. 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 Now, I've got a book. My. It's my. My. It's my book. My book. It's mine. My, mine. 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 Okay, it's mine. They've got a dog. They, there. It's their dog. Their, their dog. They, their theirs. Now, we've got some money. Our, uh, we. Our money. Our, our, our money. Our. And then yes? Our. Ours. Ours. Okay. She's got a she's got a, a cake. Her. Is. Her cake. Her. It's her cake. Her. 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 It is. Her. 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 Okay. My. My. It's my computer. Mine. Uh huh. And it's mine. It's mine. It's mine. mine. Okay. And this one. He's, he's, he's playing. He's got a plane. He's, he's playing. He's, he's playing. He's, he's. It's his. his. Okay, but listen his. and look at this. En todos es porque son singulares. But if I want if I want to talk about plural nouns, I change. Ya no sería it. ¿Cómo sería? For example, if I have. Uh, Mm -hmm. In this case, if I have, they are. I have uh, some books. Uy, I have I some have. books. ¿Cómo sería entonces? Yo tengo muchos libros. Ya no sería it. ¿Cómo sería? They are. Ajá. They are. They are. They are, uh -huh. they are my, my books. My books. My some books. My, or my, my books. books. Hasta ahí. My books. And the okay. other one in a pronoun? They are mine. They are mine. Okay. They are mine. Okay. Very good. They are mine. Okay. So remember, aquí porque están en, en singular, pero si fueran plurales, eh, cambia. Acuérdense. It's or they are, depending if it's plural or if it's singular. Now, let's check the answers. Vamos a ver cuánto nos sacamos. Okay, now we've got 10. Okay, now, do you have questions so far? Is it clear? Creo que algunos no lograron trabajar esta sección, pero ya llevan una idea. So, if you have any questions. No questions. No questions? No, no, miss. No question. Okay, but let's teacher. Teacher. Yes? Teacher, podría dar un ejemplo con they, teres y teres. Eh, el último de ellos. Ellos, y de ahí con el adjetivo y el posesivo. ¿Podría dar un ejemplo? Ok, let me see. Creo que aquí hay uno en esta que vamos a hacer. No, no, it's not, it's not here. But let me see, I can say they have, a, they have a house. Ok, they have a house. Look at my, look at my screen here. Now, if I say they have a house, that, what would be the possessive? The house is, 
theirs. Yes, or it's their house. La estructura no cambia, solo va a cambiar el, 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 el dueño. Ok, in this case, they. Yes, Maritza? Thank you. You're welcome. Okay, now we are going to practice. Okay, look at the look at the sentence and, and the questions that I have on my screen. Okay, it says rewrite the sentences, but take a look at the questions again. Whose bag is this? Remember, si quiero saber de quién es, esta es la pregunta que yo hago. Whose bag is this? Whose pencils are these? Whose cell phone is this? Whose t-shirts are these? Ya está la respuesta ahí. Okay, but I want you to write the other way. For example, in number one, for example, you have a possessive uh, adjective. It's my bag. Entonces yo quiero que usted escriba la forma utilizando de la, la misma oración, pero utilizando el pronombre. In this case, in number two, whose pencils are these? En la respuesta, estoy utilizando el pronombre. Pero yo quiero que usted escriba la, la oración usando el adjetivo. ¿Yes? Y así en la tres. En la tres está un, un, un adjetivo, usted va a escribir la oración usando un pronombre. Y en la cuatro, igual. ¿Ok? ¿Is it clear? ¿Se entiende lo que van a hacer? Repite, dicha. Ok, ya vimos que hay diferentes maneras de expresar posesión. Puede ser con un adjetivo, con un pronombre o con un nombre, que ya lo vamos a ver. Pero ahorita lo estamos haciendo con adjectives y con pronouns, ¿ok? Entonces, si esta oración que yo tengo aquí la tengo con un adjetivo, pero usted tiene que escribir la oración usando un pronombre, o sea, de la otra manera. Hey, le voy a poner un ejemplo aquí. Si yo pongo, whose, um, whose um, laptop is this? For example, y yo en la respuesta tengo, it's, it's her laptop. Ok, entonces usted va a escribir, está en un, un, un adjetivo, usted va a escribir la oración. Ay, yes, yes, yes. Sería, it's, or, the laptop is hers, o it's hers. Eso va a ser, va, va a poner la oración de la otra forma que le falta. ¿Sí? Yes. Okay. Thank you. Okay. okay. Go ahead. Try to do it. And if you have questions, just let me know. T-shirts, please. Whose t-shirts are these? 
Let me know if you finish, please. This. Finish, teacher. I finish. Okay. Okay. Let's let's check. Um, vaya, whose bag is this? Vamos a. Ah, let's write it. It's my. Okay. The the answer that I have here is it's my bag. What could be the other the other sentence? The bag, the bag is mine. 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 is mine. Okay, you can say the bag is mine, or or if you have, it's mine. It's, it's okay. Mm -hmm. Yes, yeah, it's okay. Very good. It's Whose mine. pencils are these? The pencil. The pencils are yours. What What would be the other sentence? They your pencils. They your pencil. Their your pencils. Okay. Mm -hmm. Whose pencil or whose cell phone is this? It's her cell phone. The cell phone is hers. The cell phone, the cell phone is hers. Is hers. Very good. Or it's hers. The cell phone is okay. hers. Okay. Yes. Now, whose t-shirts are these? Whose t-shirts are these? They're his. They're his t-shirts. Pero acá, they're his es lo mismo que ya está puesto. They're his. Solamente que estoy mencionando de t-shirts. Pero siempre, siempre es, el, es con pronombre. Tiene que decirme la oración con objetivo. Ajá. They're his. They're his. They're his. T-shirts. Ajá. They're his t-shirts. Ajá. Because remember that the adjective always goes before the noun. Eso no va a cambiar. Siempre va a ir después del nombre. Okay? Now, this is, these are the, the like two ways to say it. Con pronombres y con adjetivos. Pero en el video, ustedes han visto que hay otra manera, que es con nombres. Okay? Y aquí es donde vamos a, a agregarla. For example, whose cell phone. Supongamos que yo les digo, whose cell phone is this? Y el, y el celular es de Mary. Entonces, ¿cómo yes, sería? Mary's, Ajá. Mary's, Mary's, Mary's cell phone. Ajá. It's Mary's cell Mary's phone. cell phone. Ajá. Very good. El celular o el teléfono de Mary. Esa es la forma para decir la, el dueño usando un nombre. Ok. No un adjetivo ni un pronombre posesivo. Pero es... Puede usar Mary's cell phone. Supongamos que aquí, whose teachers are these? Eh, ok, sería de él. What will be the answer? Mm -hmm. My brother's teachers. Ajá. My brother's. Ay. <laughs> Wait. My brother's t-shirts. Okay. But I can also add, so para completarla, their, my brother's t-shirts. T-shirts. Okay. Y ya con eso podemos eh, eh, decir de quién es. For example, eh, let me see. 
whose pencil look at my look at my uh, at my screen whose pencil is this aquí lo estoy, estoy enseñando pencil. algo whose pencil is this it's yours I can say aha uh -huh, yours alguien más dijo algo it's the teacher's pencil aha uh -huh. if i want to use a noun with apostrophe it's the teacher's pencil okay let me write it here it's the teacher's pencil okay okay it's the teacher's pencil but it is not my pencil mm -mm. the pencil is not mine the pencil okay it's my son's pencil okay Yes, it's my son's pencil. Yes. Y siempre es en, con esa, cuando ustedes ocupan a una persona con un nombre o a, en ese caso pronombre como my son, my brother, va con el apostrofe es así, así se describe, así se expresa el posesivo en inglés. Ok. Now, do you have questions? Questions? No, miss. Ok, hoy los siento muy callados. <laughs> ok. Let me open the word. Because right now you are going to, you are going to do a short practice, individual practice. Ok, Va, ya vi que practicamos como clase, ya hicimos las oraciones, yo le di eh, el... el El, el contexto, but now you are going to write. Now, listen to me. You need to write or you need to look for two objects. Okay? Two objects. Pueden ser suyos o de alguien más en su casa que de, de, vengan por ahí o los que se le ocurran. Okay? And you have to write two sentences each. De esos dos objetos van a escribir dos oraciones para cada objeto de dos maneras diferentes. Para, for example, case I have a laptop. Ok, y, si, y escriban la, la pregunta para que se acuerden. Whose laptop is this? Ok. Ok, wait. Whose laptop is this? Entonces yo voy a escribir dos oraciones. Ok, respondiendo la pregunta. For example, in my case, the laptop is mine. That could be one. Ok, and another one could be? It's Vero's laptop. Aunque sea mía y sea mi nombre, pero para practicar podemos hacerlo así. Ok, so two ways. Ahí no he usado el adjetivo, pero ustedes lo pueden usar. Ok, another example could be um, the toy, ok, el juguete, right? Whose toy is this? O hagámoslo plural, whose toys, you can say are these, ok. Hagámoslo plural, whose toys are these? So I'm going to say their Um, my songs. Yes? They are my songs or I can say the toys are theirs. Okay? No, are his. Porque solo puso uno. Are his or Ok, ahí puse las tres, pero ustedes solo van a escoger dos. ¿Es it clear? Yes. Everybody, is it clear? Yes. Ok, choose two objects. And for the objects, write two sentences. The question and two sentences expressing possession. 
Okay, go ahead. Okay, are you ready to check? Solo dos eran, ¿verdad, Miss? Yes. Ok.
Miss, una duda. Okay. Yes, tell me. Sí, en la... En... Es, apagó el micrófono, creo. En el, en el ejemplo de los juguetes, the toy ah. hard his, eh, en el siguiente ejemplo, they, they, eh, ¿por qué se repite are? They, they're his toy. They are his toy. Porque estoy usando un adjetivo. Uh, they are his toys. They, they are his toys. Ay, ahí me equivoqué. Me, le, me falta una S. Puedo decirlo así. La confusión aquí quizás es como his. Es lo mismo en pronombre y en, y en, y en adjetivo. Pero si tengo, un, si tengo un nombre es porque estoy usando el adjetivo. Okay. La voy a volver a escribir. Ahí le agrega la S. Ok, let's check. Eh, I don't know if I have volunteers to tell me the two sentences. The two sentences. Volunteers, please. Beatriz García, thank you. Eden Rosa Melida. Ok, Beatriz, primero dígame la pregunta. So I can write it here. Whose fork is this? Whose fork, fork is this? Ajá. Uh -huh. And the... It's, uh, mm -hmm. it's my daughter's. Okay, very good. And the other one? It's hers. It's hers. Very good. As you can see, dos maneras de expresar posesivos. Ahí está. Okay. Another volunteer, uh, Rosa Melida, right? Sí. Uh, whose teddy is this? Whose teddy bear? Sí. Is this? Aha. Uh -huh. Teddy is this. Uh, and this. Okay. Uh, it is my son's teddy. It's my son's teddy bear. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Very good. Uh, it's Carolina. Uh -huh. No, pero. Es de, ah, ok. okay. Mm, pero entonces, El cuando apóstol. dice my sons, my sons eh, es hijo. Uh -huh. Se tiene que decir la misma respuesta, solo que es de diferente forma. Entonces, cuando ya me dice Carolina, ya cambia. Es la misma respuesta. Oh, no, es que había, había puesto diferentes. Ah, ah, diferentes opciones. Ah, ah, de la misma respuesta. Ok, dígame. Ajá, exacto. Ok, había puesto eh, Titer is mine y había puesto It's Carolina Teddy. Eh, ok. Con un nombre. Uh -huh. Ok. Ok. Let's leave it like that. Ok, so if I want to add like a, with another way, I can say the This is, for example, his teddy bear, para referirse a su hijo, right? Para cambiarle la forma, pero así está bien. Okay, one more volunteer, please. Me teacher. Who? Catherine. Yes. Okay, who, go ahead. Whose glasses are these? Whose glasses are these? They're my mom's. Okay, very good. There, my, my mom. mom's, mm -hmm. and the glasses are hers. The glasses are hers. Very good, excellent, Catherine. One more volunteer, please. Maritza, thank you. And what? What's it? No, teacher, ¿cómo se dice al inicio para la? Pregunta. Who's? Ah, who's? Who chair is this? It is some chair. My son's. My, My son's, son's chair. Ajá. The chair is my son. Okay, in this case, eh. Eh, está usando igual la misma manera, solo que invirtió el, en la oración, but it's okay. Another way to say this but could be, it's, ay, 
It's his chair. Okay. Could be. Okay. Thank you. Thank now, you. You're welcome. Now, one last volunteer. Um, Maria Jose, thank you. Okay. Whose shoes are these? They are my dad. He, the shoes are his. They are my dad's. Okay. And then you said that the shoes are his. Are, the, are his. Excellent. Very good. I can see that now you have the idea. Acuérdense que esto es práctica. Okay. So what I am going to do, I'm going to send you the, like the, the extra practice. Okay. In case you need to practice a little bit more. Um, déjenme. Okay, voy a abrir este. Bueno, voy a seguir con este juego porque lo dejé a la mitad y voy a, vamos a seguir con la otra mitad. Okay, you just have to select. Sorry, <laughs> bájale volumen ahí. Okay, two students didn't bring their books to class. Ah, entonces, ahí le falta algo. Two students didn't bring their. It's. Their, his, or her. ¿Qué va ahí? No, no necesitan ella. entender toda la oración, pero por lo menos identificar de quién están hablando. Her. Ajá. His. 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 Mm, are you sure? They. 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 Porque son two students. Two people. Plural. When Tina was in Paris, she stayed at her, 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 her uncle's her, house. Uh -huh, her uncle's yeah. house. Very good. Marina is Russian. Her family is from Moscow. My hair, porque está hablando de Marina. Her family is from Moscow. Mm-hmm. George has a car. His car is black. His, His car is black. Very good. His car. Our family has a cat. Or me. My name is, My name is Lulu. It, its name is its name, is, its name is because you are talking about the cat. The cat. Ajá. Uh -huh. El nombre del gato. We have a dog. It's. It is. It, it's. It's. It's dog. It's dog or dog. Our, our dog, uh -huh. oh, our dog is called Max. It's Porque está hablando Max. del perro, oh. pero de nuestro perro. Okay. Alexa and her sisters live in a big house. House is on Maple Street. Their house is on Maple Street. Their house they is are. on Maple Street. They are, porque está hablando de dos. Yes, okay. yes. Okay. Okay, very good. Very, very good. Okay. Questions before we continue? Es de práctica, ¿verdad? Eh, como les digo, vamos, si creen que necesitan un poquito más, les voy a mandar siempre la ejercicios extra para que ustedes y si todavía tienen consultas igual eh, vamos a seguir ustedes hagan sus consultas y lo vamos a, a, a practicar ok eh, let's talk about the weather ok in the weather as you can see well the second question that we are going to answer is what's the weather like in the video in the platform you could see some vocabulary about weather Vamos a, y vamos a practicarlo. So, 
Let's take a look at the words and listen to me and repeat. Hot. 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 Ra raining. 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 Warm. 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 Cold. 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 Uh -huh. Cold. Snowy. 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 Uh -huh. Snowy. Storm. 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 Stormy, perdón. Stormy. Storm. Stormy. Stormy. Windy. 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 Cloudy. 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 Tornado. 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 Icy. 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 Lightning. 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 Clear. Clear. Spring. 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 Esa de abajo ya son estaciones. Spring. Spring. Summer. 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 Autumn. 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 Winter. 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 Para, para decir otoño, autumn, there is another way you can say fall. fall. Okay. You can say fall or you can say autumn. Now, you can see the pictures there, right? Pero si hay alguna pregunta de alguna de las fotos, uh, you can ask me right now. O si todo está bien, seguimos. It's okay. All right. Okay, let me stop sharing. Okay, y vamos a hacer un ejercicio de weather. Solo que... Ok, just before we check the exercise, let me ask you the question. Voy a compartir white word. If I ask, what's the weather like today? That is the question. Okay, remember? Wait. What's the weather like? If I ask you right now, what's the weather like? At this moment, what's the weather like in San Salvador? Para los que estamos en San Salvador, what's the weather like? ¿Alguien me puede decir? No vale. It was raining. Ahorita, is, is it hot? It's cold. It's cold, ok. Let's say it's cold. And you can also say it's raining in some parts. Está lluvioso. You can also say it's cloudy, okay? You can say it's cloudy or it's windy. If I ask you, what's the weather like in San Miguel? ¿Hay alguien que está en San Miguel ahorita? Nobody? But no. what's, the, what's the weather like in San Miguel according to what you know? Según lo que sabemos, ¿cómo es ahí? Hot. It's hot. Ajá. Uh -huh. It's hot. hot and sunny. Yes? It's hot and sunny. So that's how we describe the weather. Okay? So every time I ask you, what's the weather like? Okay? You can just describe it's cold, it's hot, it's rainy, it's windy, it's cloudy, it's clear, etc. Okay, now let's practice. What's the weather like? It's like a listening. Okay, it's like a listening. So you have to listen. Let me share this, the, the audio. And tell me what is what you listen. One, two, three, or four. Vamos a ver. It's rainy. It's raining. 
Two. It's rainy. Two. It's rainy. Two. It's rainy. Two. Okay. Very good. It's rainy. Now. It's cold. It's cold. It's cold. It's cold. One. Three. One. Three. 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 Listen again. It's snowy. It's the snow. It's snowy. It's snowing. One. One. It's snowy. Uh -huh. Snowy. Snowy. Now, listen. It's foggy. It's foggy. It's, fog it's foggy. Okay. Four. Four. Okay. Now this one was not in the in the previous exercise, but it's it's foggy. Okay, y es como, es como con bastante neblina, que no se puede ver, a veces en la mañana se amanece, cuando ha llovido en la noche, a veces amanece así, it's foggy, okay, now the next one, it's foggy, it's hot, it's hot, it's hot, it's hot, it's cloudy, it's cloudy, it's cloudy, the one. One. Uh -huh. one. Cloudy, it's, cloudy. Wait. Cloudy, I, wait. Cloudy, it's cloudy. cloudy, uh -huh. cloudy. It's cloudy. It's sunny. 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 Two. Very good. Okay, now if I ask you, for example, Bueno, let's let's finish the activity and let's check, and then I'm going to ask you. Ten. Good. Yeah, For example, ten, if ten, I ten, ask ten. you, voy a ir marcando y ustedes me responden. Let me see. Okay. What? What's the weather like? Aquí donde marco. What's the weather like? It's raining. Cloudy. Mm. Okay. Stormy. 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 Very good, um, Kenya. Stormy and, and Maritza. It's a stormy. Ajá. Uh -huh. But la diferencia entre rain y stormy es que cuando it, it's a stormy, hay la, eh, thunder, lightning, ajá. Uh -huh. Así como dos semanas. Esto, en, en la clase estábamos que no escuchábamos por la lluvia. Eso, eso era un storm. Porque trae de todo. La diferencia. Now, what's the weather like here? En la que estoy marcando. It's cold. It's cold. Uh -huh. it's and cold. in this one, what's the weather like? Ahí donde estoy it's, marcando. It's windy. It's cold. Here? Windy. It's windy. 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 It's windy. Very good. Mm. It's windy. Veamos. What's the weather like here? Ahorita. En esta que estoy marcando. It's cloudy. It's cloudy. cloudy. It's cloudy. It's cloudy. Very, very good. Okay. Ah, what's the weather like it's snowy. Snowy. It's snowy. Uh -huh. It is snowy. Is no, it's snowy. Snowy. Que, uh -huh, snowy. Cambian los copitos. Ya no se ven como lluvia. Okay. It's it's snowy. Okay. Easy, right? It's just practice. Hay que, hay que practicar para 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 que se nos vaya quedando el vocabulario. Okay, here I have some extra exercises as you can see. Okay, for example this one. Le voy a mandar uno, no solamente, no todos porque no es a, a saturarlos con vocabulario. But for example here it says drag and drop. Bueno, dejémoslo acá. Windy, ¿a dónde lo dejo? One, two, three, four, five, no. Aquí ve. One, two, three, four, Windy. five, six, seven, eight. Four. No. Four. 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 Uh -huh. Cloudy. Four. Cloudy. Cloudy. Number eight. eight. Number eight. Cloudy. Excellent. Hot. Hot. Number seven. Number six. 
Excellent. Sunny? Seven. Excellent. Rainy? One. Very good. Cold? Cold. Five. 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 And stormy? Three. Three. All right. Excellent. Now here it says look at the weather forecast and complete the sentences. Vaya. Aquí ya de completar ya más oraciones más completas. For example, today is Thursday. The weather is? Según el weather forecast. Hot and cloudy. It's hot and cloudy. It's hot. Ajá. Cloudy. 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 Ahí oh. le va a aparecer, pero no, muy pequeño está. Yesterday, vaya, si hoy fue, si hoy es jueves, yesterday is here, right? Wednesday. Ajá. Yesterday. It's sunny. Vaya, esta, aquí lo vamos a poner sobre uh, el porque lo demás no. It was, ajá, sunny. Sunny. Sunny and, and hot. And hot. hot. And hot. And hot. Very good. Now, tomorrow. Tomorrow. Friday. Tomorrow. Friday. Will be? Yes. Will be start storm, stormy, stormy Storm. and hot. 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 Aha. Uh -huh. On Saturday, on Saturday, the weather will be mm. windy, windy. Windy. windy and cold. Windy, windy and, and cold. And, and cold. Aha. Uh -huh. Very windy good. On Monday. Monday. It was rainy, 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 and, and cold. Rainy and cold. But it's rainy, no rainy. Rainy. Porque cuando dice cuando yo digo it's rainy, digo está lluvioso. Estoy describiendo el clima. Pero si digo it's raining, estoy diciendo que está lloviendo en este momento. Okay. Hay una pequeña diferencia. Mm -hmm. So to describe the weather, it's rainy. Now on Tuesday. On Tuesday. Mm -hmm. It's snowy. Snowy. <laughs> snowy. 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 And, and cold. And cold. cold. Ya, ya casi, Carlos. Ya lo dejo ir. <laughs> okay. And uh, on Sunday, here? It's sunny Sunday. and hot. Sunny and, hot. and uh, hot. hot. Very hot. good. Yeah. Very good. La, esta parte no la vamos a completar. Porque es con estas actividades y eh, no la hemos. Como es vocabulario ex. Aunque si ustedes lo quieren completar, igual lo pueden hacer. Ok. Excellent. Very good job. Now, do you have questions about today's class? Acuérdense que como les dije, hoy sí estuvieron call más calladitos por, porque era de explicarles esta parte. Pero eh, no todas las son así. Mañana les prometo que vamos a practicar más. A que ustedes hablen más. <laughs> ok. Eh, do you have questions about the vocabulary? O alguna duda, algo que... Ah, por cierto, antes que se me olvide, ya lo voy a dejar ir. O si les digo, hay algunos alumnos que me están... Ah, eh, que les han reenviado el formulario de inscripción. No sé si a alguno de ustedes les, se los han enviado por correo. Sí lo van a recibir y lo van a tener que completar porque en cada módulo que se van inscribiendo deben de volverse a inscribir porque así lo pide el INSAFOR, es requisito. Entonces deben de hacer el mismo proceso, inscribirse, presentar la documentación, pero con la diferencia que esta vez se les va a tomar en cuenta el progreso de la plataforma en el, el, el módulo anterior, que debe de ser más del 80. Entonces, si ya, si ya recibieron la... La, la inscripción, el, el correo, entonces pueden comenzar a llenarlo. La fecha límite es el 3 de noviembre, uh -huh. para que ustedes lo, 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 lo envíen, ¿ok? De acuerdo, gracias. Si tienen alguna duda, sí. si tienen alguna duda, igual me pueden consultar, ¿ok? Now, I will let you go. I know you are tired, ya estamos cansaditos, así que good night. Okay, have a good night and see you tomorrow. Good night. 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 Good